Hi! Today, I'm making a huge decision. Well, actually, bago ko nag-decide na i-vlog to, eh, pinag-isipan ko muna talagang mabuti kung itutuloy ko ba o hahayaan ko na lang. Actually, even now that I'm already filming it, hindi ko pa rin sure kung ipapublish ko siya. This story isn't about me, okay? Um, this is about a very important person sa buhay ko. A friend, if you may. But I kind of feel like I'm so involved in this because he confides everything to me. He is a victim of a catfish. Ladies and gentlemen and all else in between, it's me Tuesday and it's so nice seeing you. Welcome back to Rocky Star Vlogs. Bago ako mag-share ng story sa inyo, I would really appreciate it if you're going to like this video first and um, also click on the subscribe button. Click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong videos. Also, follow my social media accounts. Pero kung hindi rin nyo naman gusto i-follow, okay lang rin naman. Katulad ng sinabi ko sa intro ng video na to, hindi ko story itong share ko sa inyo. Story ito ng friend ko na si Bilog. Well, obviously, that's just his nickname. Kasi I wanna protect his identity kasi medyo sensitive tong topic na to. Pero bakit masyado naman yata akong affected na napavideo pa ako ng tungkol dito, di ba? Well, though it didn't happen to me, at a certain level, nakatfish niya rin ako eh. Sa mga hindi nakakaalam ko ano yung catfish, it's actually a slang word meaning a person who assumes a false identity or personality on the internet, especially on social media websites, as to deceive, manipulate, or swindle. So basically, a catfish uses fake photos and even false persona to find friends or even romantic partners on the internet. Yung ikukwento ko sa inyo ngayon, kaya nagdadalawang isip ako kasi hindi ko talaga sure kung okay lang ba kay Bilog na ikwento ko to. Kasi nga baka masyadong sensitive para sa kanya tong topic na to. Pero ang mga isi-share ko lang naman is yung mga personal ko na experience dun sa tao na nanloko or nang nagcatfish sa amin. And also, yung mga stories or yung mga kwento na sinabi lang sa akin ni Bilog. Nag-start talaga yung involvement ko dito sa story nila nung March 15, 2020, yung pa yung start ng unang-unang lockdown. So, via phone call, sinabi sa akin ni Bilog na meron nga siya nakilala sa Facebook na magandang babae tapos sobrang interested siya dun sa tao na yun. And uh, parang nung tumawag siya sa akin, nung parang nung kinuwento niya sa akin yun, parang... Matagal na talaga sila nagkakausap. Hindi ko alam talaga kung kailan sila nag-start. Pero matagal na yata sila nag-uusap noon. Tapos parang nagkakamabutihan na talaga sila. And syempre masaya naman din ako para kay Bilog. Kasi alam ko naman noon time na yun nagkahalap talaga siya nung yung magiging girlfriend niya. Sinan niya sa akin yung picture ng girl sa messenger. And ito yung picture na sinan niya. And no doubt naman, maganda naman talaga. Pero right then and there, I knew it. Uh, I already smelled something fishy. As in catfishy. Pero syempre, I didn't say a word. Um, hindi ko sinabi sa kanya na meron akong suspicions na hindi siya yung nasa picture or anything. Kasi masaya siya eh. Masaya siya nung time na yun, di ba? Tapos ako pa ba yung sisira nung moment niya? Aww. Ayoko naman na sa akin yung pinagkatiwala na sabihin eh, yung tungkol dun sa bago niyang relationship. Tapos ako pa yung babasag ng trip niya, ba? And I also didn't ask for the girl's name noong time na yon Kasi alam ko sa sarili ko na isa-search at isa-search ko siya. Eh, ayoko nga na mag-investigate. Eh, paano ko nalaman ko na totoo pala yung suspicions ko na catfish nga siya, ba? Paano ko sasabihin sa kanya? So, Pinili ko na lang na hindi itanong sa kanya kung ano yung pangalan ng girl para maiwasan ko na rin na hanapin siya and mag-investigate about her. 
Bale, ang mga alam ko lang tungkol dun sa girl, ay eh, yung mga kinuwento lang din sa akin ni Bilog na nagkakalala lang sila sa Facebook, tapos nagkakamabutihan na nga sila. Yung mga ibang kwento, yun yung mga nakapagpatibay palalo ng suspicions ko na catfish yung kausap niya kasi sabi kasi nung girl daw na hindi pa sila pwedeng magkita kasi medyo complicated na yung situation. Unang-una, sinabi niya na nasa Malaysia daw siya, oh, which is possible naman. Pero yung mga iba niya pang kwento, like Chinese daw kasi sila, no? So, um, sinetap daw siya ng parents niya sa isang arranged marriage. What? What the fuck? Pocket book tale. <laughs> Telenovela. Hindi, kasi ba diba, for over 50 years, very rare na lang naman talaga yung mga Chinese families na nagsasetap ng arranged marriage para sa mga anak nila. The best that the parents or Chinese parents do nowadays is just to introduce yung mga prospect na mapapangasawa ng mga anak nila or magbigay na lang ng mga advice about marriage. Pero syempre hindi ko pa sinabi agad nun kay Bilog na ganun nga yung mga hinala ko. I just supported him. Um, totoo naman yun na sinuportahan ko siya dun. And naging masaya naman ako para sa kanya kasi for a very long time, nun ko lang ulit siya nakita na masaya. And, syempre, bilang kaibigan niya, I want, I wanted to be the last person to hurt him, Aww. diba? Paulit-ulit ko na lang na kinonvince yung sarili ko na baka mali naman talaga yung suspicions ko or baka hindi naman totoo yung hinala ko. Pero, it really felt so wrong on so many levels. Kaya, naisip ko na lang, mag-consult na lang ako sa mga trusted friends ko. So, I sent the same photo na sinan sa akin ni Bilog sa dalawa ko pang friends. Uh, hindi ko sinabi sa kanila kung sino yon kung bakit ako nagtatanong. Pero dun sa una kong sinendan, ang tanong ko sa kanya, Do you think this person speaks Filipino? Sinabi niya naman sa akin na based dun sa itsura niya, uh, parang feeling niya hindi talaga nagsasalta ng Tagalog yung, um, yung tao na yon Pero syempre hindi naman natin talaga masasabi, ba diba? May mga tao naman talaga na very foreign looking pero matatas magtagalog So, what I did was, um, sinen ko sa isa ko pang friend, pero this time, ang tanong ko sa kanya is, or me- medyo nagbigay ako ng backstory, sinabi ko na, this girl claims to be Filipino and she's currently living in Malaysia. Nagulat ako kasi ang sabi kasi nung friend ko dun sa nakita niya na picture is, te, hindi siya yan. I thought kakilala niya or something pero sabi ko sabi niya lang talaga is sobrang ganda hindi ako naniniwala na siya yan that could be a model or an actress basta some sort of a celebrity yun yung sabi niya sa akin pero syempre hindi ko rin sinabi kay Bilog yung mga ginawa ko and yung mga suspicions ko so hinayaan ko lang siya na yun nakikipag-communicate siya dun sa tao tapos Um, kwento naman siya ng kwento sa akin, ina-update niya naman ako palagi sa progress sa kanila. Which is sobrang nabagalan ako, na parang feeling ko talaga dinidelay. Um, hindi sila nakikita pa rin, tapos um, hindi sila nagkakausap masyado, kasi masyadong maraming excuses yung, um, yung girl. Until one day, um, wala, nakita ko lang mayroong post si Bilog, tapos mayroong isang nag-react dun sa post na yun. And klinik ko lang yung profile, dun ko nakita yung profile na Rian Yap. And wala, alam ko lang agad na ito yon ito yung account na yon So, trinay kong stock pero kasi naka-private kasi yung account na yon For many months, ganun lang. Um, kwento lang ng kwento sa akin si Pilog tungkol sa update sa kanilang dalawa. Tapos, um, ako naman, syempre, support lang ako sa kanya ng support. Until um, November 2020, after nung lockdown, nakita kami dalawa ulit ni Bilog. Tapos, um, noong time na yun, yun puro serial si yap lang din ang, kwent- ang pinagkakwentuhan namin. Um, medyo may napansin lang ako na kakaiba noon kay Bilog kasi uh, pag lumalabas kasi kami noon, hindi naman kami talaga naghihiraman ng phones. Sobrang um, siguro nire-respeto lang talaga namin yung privacy ng isa't isa. So, kahit na iwan niya sa akin yung cellphone niya, or iwan ko sa kanya yung cellphone ko, hindi talaga namin ginagalaw. But, nung paglabas uh, namin nga na yun, 
nagtataka ako kasi siya pa mismo yung naghahawak ng phone ko para mag-take kami ng photos. Tapos after mag- mag-take ng photos, inis ka niya lahat ng photos dun sa cellphone ko. And lahat ng albums talaga binuksan niya. <laughs> Wala naman ako tinatago sa kanya, so hinayaan ko lang siya. And hindi ko sinabi sa kanya na parang may napapansin nga ako sa kanyang kakaiba. Pero what I felt was that um, he was in- already investigating. Maybe he was thinking na baka ako yung nagka-catfish sa kanya, kaya nga inis ka yun. Pero nalaman ko na lang yun yung sumunod na beses na lumabas kami. Um, in-open niya na sa akin yung suspicions niya. Sabi niya sa akin, um, nung una mong nakita yung picture, na sinayin ko sa'yo, ano yung naisip mo? So, ako naman, syempre, alam ko naman where the conversation was going. So, walang kurap. Sinabi ko na sa kanya, na isip ko agad na poser. Biniro ko pa nga siya, sabi ko sa kanya, kaya siguro the last time na magkasama kami, um, kinakalkal niya yung mga albums ko, maybe he was thinking ka ako na ako yun. Sabi niya naman hindi, kasi may tuwala naman daw siya sa akin na hindi ko yun magagawa. And hindi naman talaga ako si Rian Yap. Pero the reason talaga kung bakit daw naghihinala na rin siya kasi maraming red flags talaga. Um, like, tinanong ko sa kanya nung una, um, nakapag video call na ba kayo or at least voice call? Never talaga kasi maraming nga daw excuses. Merong isang beses na um, kesyo nasa inuman daw siya. Tapos, um, hindi, wala siyang messenger. Basta ganun yung mga reasons niya, yung mga excuses niya. Tapos, um, even yung sa phone, hindi niya binibigay yung number niya kay Bilog. So, parang naghihinala na rin nun si Bilog sa kanya. Pero ang pinakamatinding red flag talaga na nakapag-trigger na kay Bilog eh, yung time na binigay niya yung access niya sa messenger. Binigay ni Bilog yung access niya sa messenger. Tapos, um, nilagin naman to ni Rian Yap. Pero di ba pagka may ibang device kasi na nag-access ng accounts natin, na-update sa atin, and nalalaman kung saan lugar tira na i-access yun, di ba? Rian Yap claimed na nasa Malaysia siya, pero yung access attempt na lumabas kay Bilog is somewhere in Nueva Ecija. So we were both convinced na na catfish nga tong si Rian Yap. But the big question was, bakit? Right? Um, ano yung motibo ni Rian Yap para i-catfish niya si Bilog? Tinanong ko si Bilog kung nanghihingi sa kanya ng anything like pera or at least man ang load. Hindi naman daw. So ano? Kaya dinaan ko sa biro, tinanong ko kay Bilog. Sabi ko sa kanya, baka mamaya naman nagsasend ka ng picture ng nota mo sa kanya. <laughs> hindi naman daw. So uh, hindi talaga namin maintindihan. Hindi namin magets kung ano yung reason ni Rian niya para i-catfish niya si Bilog. So, during that time, iniisip talaga namin kung ano ba yung mga possible reasons ng mga catfish kung bakit nila ginagawa yon or kung bakit sila nanonoko ng tao. We came up with a couple of, you know, reasons. These reasons include, but not limited to, unang-una, poor self-esteem, di ba? Baka mamaya, um, Mahihain lang talaga yung tao, um, baka hindi nga siya confident sa sarili niya, kaya nagagawa niya na magtago sa identity ng ibang tao. Or pwede rin naman targeted revenge. I mean, baka merong nakagawa ng hindi maganda dito sa tao na to, kaya naisip niya na mag-catfish para kumante, ba diba? Pero si Rian Yap naman is hindi naman kilala ni, ni Bilog or... Parang wala namang ganung motibo na mag-take revenge sa kanya. Pero yung pinaka... Kumbaga parang nagkasundo talaga kami ni Bilog na possible na reason is um, this person might want to like explore sexuality. Uh, baka Becky din yun. Tapos hindi niya lang alam kung paano siya uh, mag approach sa mga guys. So nagtago siya sa picture ng magandang babae. And besides, um, sabi sa akin kasi ni Bilog eh, masyado daw nagsasedo sa akin tong si Rian Yap. So, kung babae siya, bakit siya magsasedo sa isang Becky, di ba? So, yun yung parang naisip namin na baka posible nga na kaya siya kinakatfish ni tong si Rian Yap is because um, nahihiya siyang aminin na bakla siya. At this point, tinanong ko na si Bilog kung ano ba yung plano niya, kung i-entertain pa ba niya or 
ibablock niya na kasi kung para sa akin na ilang beses ko naman sa kanya sinabi na kung ako sa kanya ibablock ko na kasi the fact na niloloko siya that means na hindi totoo na gusto siya ng tao na yon di ba eh makulit eh uh, hindi pa rin siya tumigil na makipag-chat kay Rian ya pero sobrang lungkot niya na yun siguro dahil nga iniisip niya na baka hindi totoo sa kanya yung kausap niya pero feeling ko at the back of his mind he was still hoping talaga na baka sakali na si Rian niya pa rin is the same person na nandun sa picture na nakikita niya. Aww. Kasi at this point wala pa naman kaming concrete na evidence na the photos were taken or stolen from another person eh. What Bilog didn't know is that I already started investigating Rian niya. Um, ang dami kong ginawang ways sa totoo lang para lang ma... malaman yung totoong pagkataon nitong Rian Yap na to. Kasi ayoko na nga talaga na nakikita si Bilog na nalulungkot ng ganun. So, feeling ko, once na na-prove ko na hindi totoo itong si Rian Yap, eh, titigil na si Bilog sa pagiging malungkot niya. Ang unang-unang kong train ay is train ako yung IP which wouldn't prove anything naman kasi ang magagawa ko lang naman pag natrack ko yung IT niya is malaman yung location niya eh alam naman namin na nasa Nueva Ecija itong tao na gumagamit nitong Rian Yap account I also tried yung uh, Google reverse image search yun yung uh, instead na magta-type ka para mag-search ng image it's the other way around. mag upload ka ng photo para may mga lumabas na results. Pero, to no avail yon. Kahit nung trinay ko yung mga face recognition websites, wala rin ako na pala. Uh, tsaka, isa lang rin naman kasi yung photo na meron ako, uh, yun sinintang sa akin ni Bilog. Kaya, naisip ko, sige, maghanap ako ng, or magdadagdag ako ng iba pang photos. Pero, since naka-private nga yung profile nitong si Rian Yap, wala akong makuha masyado Uh, maganda-gandang photo na pwede kong i-search. So, I had no choice. Um, I thought I had to, you know, catfish the catfish. <coughs> Pero, syempre, yung isip ko rin, ano, pwede ba yun? Um, parang, alam ko, bawal kasi talaga sa Facebook, di ba, na uh, gumawa ka ng fake account. So, I asked Facebook if it's okay to do that. Sabi ni Facebook, misrepresenting yourself is against our policies, obviously. We have a dedicated team that's tasked with helping to detect and block this kind of activity. So after I ask, but will I be banned if I post as someone else to stop an abusive catfisher? Like, for example, for the good of the internet. Um, sabi naman ni Facebook about that. I get what you mean. Um, I just want to clarify here that any impersonation, no matter the motive, will be dealt with the same. So, I can't impersonate someone, right? So, um, wala. Dapat legit talaga yung account. Hindi ako pwedeng gumamit ng mga picture ng ibang tao para i-add tong si Rian Yap and mag-pretend na maga parang innocent na friend request yung isa-send ko sa kanya. But I thought, what if I invent a fan profile instead, right? So, I created Um, a fan profile, which is yung CL Phantom Hive na account. Well, technically, hindi ako nag-impersonate ng tao, right? Kasi CL Phantom Hive is not a real person. He's an anime person or a character. So, yun yung ginawa ko. Inad ko si Rian Yap dun sa CL Phantom Hive na account. Um, hindi ko naman talaga iniisip na i-accept ngayon kasi wala namang friends yun eh. I mean, sinong tao ang mag accept ng isang profile na walang ibang friends, di ba? Pero nagulat ako kasi in-accept niya naman yun. Uh, hindi ko siya chinat doon ever. Kasi the sole purpose lang naman ng uh, account na si Phantom Hive is to view the profile of Rian Yap. I had no idea where to start. Um, una kong ginawa is, sinek ko yung mga photos, wala naman akong nakitang masyadong clues. Meron akong pinuntahan na um, yung video album niya. Meron akong nakita dun na yung TikTok video na nakatakip nga lang kasi yung um, username niya sa TikTok. Obviously, gusto niyang itago yung identity talaga ng tao. Yung music sa video na yan is yung Bagay Kan Langit, is, it's a Malaysian song. Ginawa ko, pumunta ako sa TikTok, sinerge ko yung mga gumawa nung video na yun, which is sobrang dami. Kasi nung time na yun, sobrang trend talaga yung Bagay Kan Langit na yan. Uh, 
eh, hindi ako nak hindi ko nakita yung video na yon hindi ko nakahanap yung video na pinongs niya yun sa account niya so ilang araw pa yung mga lumipas um naghahanap pa rin ako ng clues dun sa mga posts and photos nitong si Rian Yap. Uh, meron ako nakita na isang post ni Rian Yap na picture na nasa isa siyang, uh, I think it's a milky house. Um, it's called Don't Yell At Me. So, ginawa ko, um, tinignan ko sa Instagram yung um, Don't Yell At Me kung sino yung mga nag-check-in doon. Tinignan ko yung mga nag-post and wala, wala ako nahanap. Tinignan ko rin yung mga ibang mga lugar na mga pinipin niya sa mga posts niya. Um, Siyempre, masyado namang maraming pumupunta kasi public places yung pinupuntahan niya. Merong post si Rian Yap na minensyon niya yung um, damit na suot niya. I guess, um, ano yata, HZ Fashion yata yung minensyon niya. Hindi ko na matandaan. Uh, pati yun, trinay ko na isearch pero walang ganun, walang ganun na clothing line. So, obviously, talagang tinatago niya talaga, di ba? So, halos sumuko na talaga ako nun. And, besides, nagigilty na rin naman ako nun time na yun. Kasi, um, wala pa rin ka idea talaga si Bilog na nag investigate ako dun sa girlfriend niya. Actually, hanggang ngayon hindi niya alam eh. Malalaman niyo na lang kung mapapanood niya tong video na to. Numating na sa point na kinonfront na rin nitong si Bilog, si Rian Yap, para paaminin. Kasi parang siguro gusto na rin ni bilog na malinawan na siya para matapos na yun, makamove on na rin siya. Noong time na yun, ayaw na rin talaga ni bilog na makipag-usap pa kay Rian Yap. And sobrang dami rin kasi pinagdataanan ni bilog eh. Kaya nagigilty rin ako na minsan dumadagdag pa ako. Kaya I wanted to do something para naman mabawasan kahit pa paano yung mga iniisip niya. Sabi ko sa sarili ko, sige for the last time, itatry ko ulit na alamin kung sino talaga yung tao sa likod ng Rian Yap account. Bumalik ako dun sa profile ni Rian Yap hanggang sa nakita ko tong picture na to. At first, parang innocent or wala namang masyadong clue na makikita dito sa picture na to, no? Pero, pag, pag zoom in ko, tinignan ko kung ano yung pangalan nung flower shop. Same thing nang ginawa ko before dun sa picture ng milk tea shop na Don't Yell At Me. Pumunta ako sa Instagram and then sinerge ko yung flower shop na yan. And then tinignan ko yung mga nag-mention or nag-tag or mga nag-pin. Pero wala ako nakita. Um, lahat talaga ng pictures dinaanan ko pero wala ako nakita na something na suspicious. So, feeling ko wala na talaga. Sumuko na ako noong time na yun. Klinos ko na yung Instagram. So, patulog na ako, ba diba? Hindi ako makatulog kasi iniisip ko talaga na... Gusto ko talaga na makatulong kay Bilog na mabawasan man lang yung mga iniisip niya. So, for some reason, bumalik lang ako sa Instagram. Tinipe ko ulit yung flower shop. And then, tinignan ko ulit yung mga tag na pictures. Until, parang merong unseen forces na hinila ko dito sa particular na picture na to na hindi ko, hindi ko naman naisip na ba, baka siya to. Hindi ko naman nakita na may resemblance kay Rian Yap, yung picture na yun. Pero, nung pag-click ko ng picture, nakita ko yung pangalan, parang kakaiba na yung naramdaman ko. And then, pag-click ko ng picture, boom! Ayan, lumabas na talaga yung mga pictures na ginagamit ni Rian Yap dun sa account niya. Ngayon, mas lumilinaw na yung lahat. Remember, kanina, nung kinuwento ko yung tungkol sa clothing line na HZ Fashion, hindi ko siya nahanap. Nakita ko tong picture na to ni Shirley Momoko, which is yung totoong may ari ng mga pictures. Ang nakamention dyan is Hats Fashion. Um, same caption na ginamit ni Rian Yap dito naman sa picture na to. Iniba lang niya talaga yung pangalan ng clothing line. So, talagang the intent was there to conceal kung sino talaga yung may-ari ng pictures. Hindi ako talaga makapaniwala na makahanap ko yung account na yun. Kasi, um, parang, ewan ko ba, siguro ganun lang talaga, no? Pag pinaforce mo yung sarili mo sa isang bagay, mas lalo mong hindi makikita yung gusto mong makita. Pero, pag once na hindi mo na hinahanap talaga, dun mo siya ma makikita. Nag-research ako ng konti about dito sa Shirley Momoko person na to. 
Um, what I found out is that dati siyang uh, travel blogger, pero ngayon um, nag-founder siya ng isang organization, parang ganun, um, experience yung pangalan. And she teaches arts, crafts, and music. And it really seems like she's a girl with a good heart kasi um, she teaches arts to the elders, the persons with disability, and even yung mga persons with special needs. Kaya naawa talaga ako kasi ginagawa sa kanya ni Rian Yap yung ganun. Especially nung meron ako nabasa ng article about Shirley uh, Momoko. Um, this is the scam issue in 2013. So apparently someone used her photo to scam other people. So someone by the name Kaki or 666-77 posted on December 12, 2013. Dear all, I'm one of the latest people that getting scammed just a few hours ago. The girl name is Sophie Uy from Philippines. Um, tas nilagay niya yung FB link and then yung Skype name anong Sufi Oy. Add me up at FB, chat a little bit, and then started to say felt bored alone. Um, whoever wrote this, obviously, hindi niya first language yung English. But anyway, ang dami niya mga sinabi. Pero um, ito, sabi niya dito, After about 5 minutes, suddenly the chat got off. She is telling me her mother wants to talk to her. Um, after some time, she came back and started to tell me her sister's story. So, dito na nag-start yung pagsascam nitong Sophie Oy na to. Suddenly, vomiting blood and got kidney failure. Then, she gave me a note file, opened it, and have all my friends in FB. So, parang um, nag gumawa ng story itong si Sophie Oy na merong sakit yung sister niya tapos siguro para ma- manghingi ng pera and um, nakakatakot dito kasi ito ang sabi dito she gave me a YouTube link that has my video whatever video that is malamang ayaw itong ipakita nitong nagpost nito kasi sabi threaten me to post this video to my friends in FB if I don't give her um, 2500 MYR I don't know what um, currency this is pero, um, nakipag-haggle itong si Poster, sabi niya, I've managed to cut it down by 1,000 MYR and she asked me to transfer the money by 11.30 AM Malaysia time. Uh, and then, may mga sinabi pa siya dito. And um, uh, parang, ang point lang itong post na to is parang warn yung mga tao na itong um, scammer na to is using based dun sa title, is using Shirley Momoku's photo pretending as Sophie Oi um, to scam people. Clinic ko yung um, link na sinan niya. It brought me to a certain Sophie Oi na account sa Facebook. Pero walang laman yung account na yun. Merong isang photo which I doubt is um, si Sophie Oi din yun. Kasi it's bata. Siguro pinalitan na lang din simula nung dumabas to. Or simula nung nahuli siya. Um, kaya ko lang shinier to kasi Nitong point na to, naawa ako kay Shirley Momoko kasi ginagamit siya ni Rian Yap after nung 2013 na nangyari na to. Na ginamit din ni Sophie O yung photos ni Shirley para manloko na ibang tao. So, sabi ko, kawawa naman si Shirley Momoko. So, minessage ko si Rian Yap. Sabi ko sa kanya, um, alam ko na kung sino yung may-ari ng pictures na ginagamit niya. Uh, although sinabi ko naman kay Rian Yap na hindi ko naman balak na i-bulgar kung sino talaga siya, ang sabi ko lang sa kanya, kung pwede lang sana, tigilan niya na kasi naawa ako kay Shirley Momoko. At sinabi ko rin kay Bilog na alam ko na kung sino yung totoong tao sa likod ng mga pictures na ginagamit nitong si Rian Yap. Now, do I plan on finding out kung sino yung tao na nasa likod naman nung Rian Yap na account na gumagamit ng mga pictures ni Shirley Momoko. Um, I don't think so. I mean, I will leave it to the victims kung ano yung plano nila, kung malalaman man nila. Kasi wala naman ako talagang plano na sabihin kahit kanino. Ang akin nung naman kasi is, kaya ko lang naman hinanap talaga yung um, totoong tao behind dun sa mga pictures na ginagamit ni Rian Yap is gusto ko na mabigyan si Bilog ng peace of mind para kahit paano 
makabawas man lang sa mga iniisip niya kasi alam ko na sobrang dami niyang pinag-iisip ngayon. So, siguro, ihahayaan ko na lang doon sa mga tao na naloko ni Rian Yap kasi hindi naman ako yung naloko ni Rian Yap eh. Although, sabi ko nga kanina, at a certain level, um, kahit pa paano na catfish niya rin ako kasi may mga, siguro, mga twice or thrice na nakachat ko tong si Rian Yap na nagpapretend nga siya na siya yun yung tao dun sa mga pictures niya. Pero, dun sa mga talagang nabiktima niya big time, siguro, I will just leave it to them kung gusto pa nilang alamin kung sino talaga yung tao sa likod na yun or kung mag sasampa pa sila ng kahit anong reklamo tungkol dito sa tao na to. Unfortunately, here in the Philippines, catfishing per se is not a crime. There is no law that punishes the certain act of catfishing. However, yung mga ibang acts na ginagawa nila while catfishing might lead to, you know, legal consequences. Like for example, um, estafa or swindling if it already involves money or property. Identity theft, uh, which is less likely naman pala kasi um, most often, um, photos lang naman yung kinukuha ng mga nagka-catfish, diba? Um, hindi nila tinitake yung um, name, yung information like their uh, date of birth or addresses ng mga tao na yun. Usually, iniiba nila yung identity. Nilalayo nila dun sa identity ng totoong may-ari ng pictures para magamit nila yon as ibang tao. Unjust vexation is also less likely kasi, di ba, um, usually tinatago nga ng mga catfish dun sa mga totoong may-ari ng pictures yung account na ginawa nila. Um, so, there is no intent to vex or to annoy someone. Pero siguro kung hindi man sila makasuha ng mga criminal cases na sinabi ko, they can still be, you know, civilly liable for damages under the Civil Code of the Philippines Articles number 19, 20, and 21. Kasi ito yung sabi dun sa articles na yun eh. Article 19, every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Article 20, every person who, contrary to law, willfully or negligently causes damage to another shall indemnify the latter for the same. And Article 21, any person who willfully causes loss or injury to another in manner that is contrary to morals, good customs, or public policy shall compensate the latter for the damage. Kaya ang message ko siguro kay Rian, hanggat may oras pa, tigilan mo na lang. I mean, um, hindi mo ako masisisi kung bakit masama yung loob ko sa'yo kasi alam mo, kung gaano ko iningatan si Bilog, alam mo kung gaano ko siya inaalagaan. Kasi, sobrang nasaktan siya sa ginawa mo eh. Alam mo yun, ginago mo lang siya, niloko mo lang siya. He was, you know, emotionally invested dun sa naging relationship ng dalawa. Tapos, sinayang mo siya. Sana naiisip mo rin yung mga dangers na ginagawa mo, hindi lang kay Bilog, kundi sa lahat ng mga tao na niloloko mo. Sobrang laki ng effect nito sa mental health nila. Posibleng maging mahirap na para sa kanila na magtiwala ulit kasi nga um, binigay nila yung tiwala, buong tiwala nila sa iyo tapos um, ngayon mahirapan na silang humanap ng mga tao na kaya nilang ibigay yung buong tiwala nila. Isipin mo rin yung kahihiyan na, na mararanasan nila, yung aabuti nila dahil napapaniwala sila ng isang katulad mo. Sana makonsensya ka na you know, may possibility na mag-develop ng anxiety and, you know, depression to mga tao na to dahil sa ginawa mo sa kanila. Kaya sana kung may konsensya ka or may konsensya ka pa, itigil mo na lang to. And para naman kay Bilog, um, sorry ulit kasi I got myself involved na naman dito. Um, baga parang bidabida na naman ako yun, diba? para pinangungunahan na naman kita. Pero alam ko naman na maiintindihan mo kung bakit ko ginawa na hanapin yung totoong tao sa likod ng pictures ni Rian Yap. Kasi gusto ko lang na makatulong, na mabawasan yung mga iniisip mo. Kasi nakita ko kung gano'ng karami yung mga iniisip mo lately. And ayoko na na nakikita kang malungkot. Hindi ka na katulad nung dati eh. So gusto ko bumalik yun. So ito yung naisip ko na paraan para makatulong kahit papano. Alam mo naman na ayoko na naagrabyado ka, lahat gagawin ko 
kapag may mga tao na nanakit sa iyo. So sana hindi ka magalit sa akin. Alam ko naman na na-appreciate mo kasi sabi mo naman sa akin na appreciate mo 'yung mga ginagawa ko para sa iyo. Um, 'yun lang um, kung may kailangan ka sa akin, sabi mo na sa akin. And I love you so much. Alam ko na masya- walang masyadong you know say-say itong um, ginawa kong video na to pero totoo kasi gusto ko lang naman um, may share kung paano ko nahuli yung isang catfish and kung paano ko na-solve yung isang mystery na matagal na namin um, gustong isolve ni- ng kaibigan ko si Bilog. Pero kung nag-enjoy naman kayo naman naod, well, thank you for watching. Again, it's me Tuesday. See you next time.